receitinhas fabulosas, hum, coisas engraçadas, dicas, 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 muitas dicas toda semana para você que nos acompanha e sempre torce pelo nosso sucesso. Mas também toda terça-feira às 9 da manhã, já sabem, no endereço que está na sua tela tem o programa Dicas da Mim pela Rádio Showtime. E hoje eu quero mostrar para vocês um suco de berinjela que dizem que ajuda a reduzir o colesterol e fica uma delícia. Vamos lá fazer esse suco? E para esse suco você vai precisar de algumas rodelas da berinjela japonesa, que ela não deixa amargar, suco de seis laranjas, da sua preferência, folhinhas de hortelã e algumas pedrinhas de gelo. E hoje nós vamos então preparar aquele suco nosso porque vocês vão preparar comigo, né? Então, sabe aquela berinjela japonesa? É, a gente vai precisar de uns quatro pedacinhos. A japonesa é melhor porque ela. A berinjela japonesa é melhor porque ela não tem. <risos> Desculpa. Que ela não tem. É, ela não deixa tão amargo. Então é assim, a gente vai tirar só um pedacinho e desprezar. Aproveitem e deem uma olhadinha se não tem amiguinhos, porque às vezes. Berinjela é complicado, né? Pode vir algum bichinho. Mas assim, olha gente, quatro já é o suficiente, tá? Pra gente fazer esse suquinho. Então a gente vai colocar os quatro pedacinhos. Minha mão está higienizada, beleza? Não se preocupem. O, a laranja, os... Quanto é? Cinco ou seis sucos de laranja... Gelo pode ser uma ped... é, três pedrinhas já é o suficiente. Então vamos lá. Bater, agora vai entrar a musiquinha aí, né? É bom quanto mais fibra, melhor. Ficou os, o gelinho. Se você quiser um gelo mais triturado, bate um pouquinho mais. Vou experimentar. Não precisa de açúcar mesmo, porque o, a, dependendo do tipo da laranja que você escolher, já vai estar adocicado. É gostoso, bem gostoso. Vale a pena. E para quem está com colesterol ruim... Dizem, né, as nutricionistas, que é bom pra uma série de coisas, inclusive pra emagrecer um pouquinho, eu tô precisando, né, já me chamaram de gordinha. Nossa, Ô, Mi, você não usou a hortelã. Ai, eu não acredito. Então, vamos colocar de novo, peraí. Eu vou colocar e... Bom, você quer que eu... eu vou continuar, então. Ah, gente, tem também a hortelã, que vocês podem colocar umas folhinhas e bater... Pra dar um gostinho mais especial. Vou colocar isso aqui. Isso também é opcional, tá? A hortelã dá um gostinho bem legal no suco. E é bacana não coar. Eu vou experimentar de novo. Ficou bom, mas eu prefiro sem hortelã, de verdade. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam sucos, mandem recadinhos pra gente, compartilhem dessa, compartilhem desta ideia. Um beijo, até mais, tchau, tchau. Valeu. Ficou bom? Ficou bom. Mesmo? É Você não gostou? Gostei, ficou bom. Pausa aqui. Não, né? Oh, meu filho, você tem que colocar no, no combo. Ai, que lindo. Daí, não, é sério, ó, experimenta isso aqui. Daniel, não, não é, é pra tomar na jarra, Daniel. Daniel, sua... você não é um menino educado, coisa. já pensou assim, você precisa... Sabe hum. que eu tô com isso na mão, né? Cuidado. Que delícia. Nossa, é todo mundo... Ficou a folha de hortelã inteira no copo. Gente, eu esqueci de falar aqui. Todo mundo com Mas mesmo. eu esqueci de tá falar verde, com o tá rapaz. O dente tá verde? Aí. Eu esqueci de falar... Gente, não, é sério. Eu esqueci de falar que foi o Sérgio... Ai, gente, isso é muito sério. Eu esqueci de falar, vocês vão ter que colocar em gesso. O cara dá o suco. Ai, gente, que vergonha. Vocês estão gravando. Legal vocês. É.
Então a gente manda esse videozinho pra ele, Sérgio. Mercado de você, municipal. Você, não é, vocês me deixam dois. Mercado é. municipal, quem quiser ir tomar esse suquinho, vá até lá, procure o Sérgio, ele é fantástico. Verdade, ele tem muitas combinações que vocês vão gostar. Um beijo. Gente, sério, vamos arrumar isso aqui. Thank mm -hmm. you.